Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on part sur une recette, une pâtisserie turque que j'ai complètement oublié de vous poster. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Mozzarella préalablement bien râpée, des pâtes à kadaïf. Regardez, appréciez, ils sont là, ils arrivent, ils sont là. Pâtes à kadaïf, regardez, c'est tout. Il va nous falloir que ça. Alors ici, on a deux tagines. Vous avez vu, on va travailler avec les, ces deux tagines. On va partir sur une cuisson à feu le plus bas possible. On va préalablement bien beurrer le second tagine pour accueillir notre pâte à kedaïf qu'on a, bien sûr, démêlée. À l'aide d'un ciseau, des doigts, on les démêle. Ici, on part sur un sirop de sucre. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Le verre raté de sucre semoule et 400 ml d'eau du robinet et du citron. Tout simplement, on part sur 10 minutes de cuisson pour avoir un sirop oui, 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 al dente. Et on va le laisser refroidir ce sirop. J'ai bien fait ma mise en place, j'ai bien apposé ma pâte à kedaïf à l'intérieur de mon tagine préalablement bien beurré. J'aplatis avec un verre, mes doigts, je mets de tout une assiette. J'y ai apposé également la mozzarella, j'ai aplati et j'ai refermé. Si je suis parti pour la première cuisson, je fais recto verso, je mets d'une assiette. Toujours recto verso, recto verso jusqu'à ce que la cuisson soit terminée, que ça soit bien doré de part et d'autre. Et je viendrai incorporer le fameux sirop de sucre préalablement bien préparé. On l'a bien laissé refroidir et on peut même y ajouter une cuillère à soupe de pekmezi si on veut encore plus d'arômes. Mon peuple, ma communauté, wake up, c'est